Titta vad vi är, vi är tillbaka i Norge och vi är så himla taggade för vad då Edvin? Och dra oss mycket havsfiskar! Vi har haft uppe flera helleblunder uppe vid ytan nu. Så vi har stora problem här nu. Vilken säg eller någonting jag har knä på. Den tar inte en centimeter och jag tar inte en centimeter på den. Som ni ser här bakom mig nu så håller solen på att gå ner bakom fjälltopparna här. Och vi har rest väldigt långt idag men istället för att åka med den här bussen som vi gjorde förra gången vi var här så tog vi faktiskt flyget den här gången för vi ville spara lite tid. Men det, det har varit en lång resa då, i alla fall. Vi har flugit från Stockholm till Oslo, mellanlandat där, sen flugit upp till Tromsö och sen har vi blivit hämtade med bil där och nu är vi äntligen här. Och så här såg det ut när vi började resa. Är det kul att åka till Norge? Ja, det ska bli kul. Är du pack på Åsna? Ja, man är ju blivit det på senare år och dagar här. Varför har vi med oss 40 kilo bly i den här för att ta med? Ja, för att få inte plats i de andra väskorna. Nej, jag vet. Och nu är vi äntligen här och vi är liksom så sjukt laddade på att börja fiska här. Vi bara sliter i fisketarmen här. Jag vill bara slänga alla väskor och bara ta spöet direkt. Ja, men vi, vi har det. inga spö här. De är nedpackade. Allting är nedpackat. Då tar vi de här grejerna, Tobbe. För nu ska det fiskas. Precis som förra gången så är vi här med catchfiskeresor. Och det är jag, Edvin och Freddy. Och nu ska vi ta alla våra saker och sen ska vi hitta var vi ska bo. Det blir spännande att se. Ja, det blir spännande, för, förra gången bodde vi i det huset. Men det står en bil utanför där så jag tror att det är upptaget. Så ska vi se. Han sa att vi skulle gå in genom dörren här. Ska vi se om de har, vad de har anordnat. Om det är mat eller om det är något rum där inne. Kampanj! Ja, det kan det. Eller en stor fet tosk. <laughs> Hallå, hallå! Tjena! Tjena! Tjena. Ja. Välkomna tillbaka! Tack så mycket! Eh, trevligt Tjena. att vara här igen. Oj, det är blöt Tjena. här. Tjena! 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 Har det gått bra eller? Ja, ja det har gått superbra. Inga problem på Inga vägen. Inga problem, bara 500 000 miljarders covid-passkontroller. <laughs> det är så det är här i Norge. Det får man bara leva med. Men vi är fullvaccinerade, alla här. Wow. Så, så det var inga problem. Det är vi också. Ja. <laughs> Nej. Nice. Bara ta med grejen in. Nu sätter vi på lite häftig hiphopmusik så ska vi gå in och ha en room tour. Välkommen in till vår lilla rum här. Här har vi sängen här. Och här har vi soffan som man kan berätta fiskhistorier om alla stora missade helleflundror. Sen här har vi kylskåpet där man kan lägga in lite fisk om man skulle vilja räkor och sånt. Här har vi en spegel så kan ni se er själva. Hej! Det ser väldigt ny, ganska nyrenoverat ut. Riktigt nice nu att här Tobbe. Ja det kommer bli riktigt nice. Nu är Men taggad. du får ta soffan här så tar jag de här sängerna. Ja alla samtidigt. Nej jag tar och ja. ligger här under. Det här är min säng, nära ut, närmast till fiskeplatsen här. Jag känner att det rycker för mycket fisketarm och kan jag bara öppna dörren och springa ut och dra en. Vi har packat 23 kilo i varenda resväska så för att få plats med alla jigskallar så fick vi göra en nödlösning här i spötuben. Vi har en tub i spötuben och den här spötuben har vi en till tub. Det är 10 tuber i varandra i den. Det är som en sån här rysk gumma ju som man bara sliter ur avsnittet. Ja. Där ja. Det här är från Abu. Det är faktiskt pen fiskespö men vi har, vi har tagit ut spö faktiskt. Vi har pirk, ännu mer pirkar. Och sen har vi havsfiskebeten från Berkeley. Jag tror det är typ 120 gram vi har och sen har vi 300 gram. Och det här är 300 gram så vi har lagt alla 300 grams jiggar här i. Så den här väger som bly. Det är 5 kilo vägen i den tuben. Ja. Så nu ska vi plocka upp allting och sen så rigga. Se om vi hinner med något fisk i, i, idag. Du får skynda på nu Tobbe, bara slita av dig kläderna och bara sätta på dig fiskekläder. Nej, ja, han har satt så här. Nej. Här är mitt spö jag ska fiska med den här veckan. Det är så här stort bara, men typ 40 cm. Jag ska inte ha längre spö, det räcker för mig. För dina småfiskar. Nej, Tobbe, jag skojar bara. Det här är faktiskt ett pennspö som är Femdelat, vilket gör det väldigt resvänligt. Det här är perfekt när man ska ut och resa. Öppnar man upp spöt här så är det fem små fack här. Så är det bara att ta upp del för del och bara sätta ihop det. När man har satt ihop det här spöt och ser det ut så här sen. Jag har faktiskt jag packat upp ett här. Och det är två och tio långt, sju fot. Riktigt helleflundrig grisspö. Med en sån här kraftig pennrulle med som ser ut som en brutal hajrulle. Så det här ska jag nog klara att bända upp någon redig laggosvägg med här nu. Första måltid med sälja, rörspetta, pommes och lite bio och citron här Edvin. Gud det vad gott. Men jag tror du missar en detalj Tobbe, det är ju faktiskt snittsel här. Det är snittsel här. Det är inte rörspetta. Vi tar rörspetta en annan dag till laga. Ja, vi får, vi får fiska upp någon i alla fall. 
kanske var det här spett ändå. Det är inte lång tid kvar nu tills någon av oss kommer dra första norska fisken på den här resan. Och förra gången så var vi här i mitten av augusti men nu har det blivit mycket kallare i september så jag känner den mössa och kepsen. Det går inte att ha längre. Det är mössdags här. Och nu har vi gått upp väldigt tidigt för att det är inte så förra gången man kan inte fiska dygnet runt utan... Har du den Freddy? Freddy har en fisk här! Jo, den fisk. <laughs> det är stor ju! Ja, det är ju inte svårt att fiska här i Norge. Du kan bara ta ett kast vid bryggan och så får du en stor fisk. Är det för någonting? Ja, jag vet inte. Det är nog en liten sej skulle jag tro. En sej? Den kör ju med. Ja, den kör bra. Macke lite tomatsås där nu. Jävlar, det är ju stor jävel. <laughs> Gris. Tanken idag är främst att vi ska fiska säg och torsk För det brukar vara väldigt enkelt och det är ändå stora fiskar och kul Så torsk och säg idag Och sen så kör vi hellre någon annan dag När vi liksom ändå får känna lite på sakerna Fiska av oss lite så du kan vara nöta Det är alltid kul när man kommer upp lite och bara dra och bända Så man inte orkar mer Så nu gasen är botten Långt ut och sen så åker vi till grund Det har ju blåst här mycket nu i typ en vecka, men idag så har det stillat av lite med vinden, men det gör att de här stora dyningarna är ju kvar här. Så vi känner det är lite ovant för oss nu, men man ser att man sitter i båten lite, det, det är gungigt där. Men det får man ta när man ska ut och fiska i Norge. Första stället som vi ska testa det heter Backegrunda. 29 meter på toppen och sen är det typ 150 meter runt om. Förra gången vi var här så fick vi en mycket torsk där på det här grunden. Så jag tänkte det är bra sätt att ställa och börja på. Och eftersom vi börjar på 29 meter uppe på det här grundet så kör jag med lite så här rolig jedutrustning. Mitt gatorspö och bara en jedrulla. Och sen är så här Berkeley Power Bait i makrillfärg. Jag kommer ju få fisk på det här, det känner jag. Stekhett, det är mycket makrill här, det sov vi ju. Freddy fick ju en makrill ju. Jag är vid första släppet i Norge här 2021. Fy tusan, nu är man taggad. Nu vill man bara att det ska komma en stor torsk och bara... Första släppet här nu. Och jag testar så här lite en brun sak, ska likna, jag vet inte, en liten lubbe eller någonting med sin chatt här. Utländsk lake. Gedutrustning så man får lite kul fighter. Åh oh, jävla, jävla. Åh, oh, åh, oh, helle. Vad i helvete? Vad i helvete, Tobbe? Full efter. Det är högt ut. Den är här, den är här. Åh. Åh. Det är här. Vad fan hände? Åh, det är sjukaste jag sett, Tobbe. Ska filma när, när, när vi heter Freddy får på första stora fiskar här. Och så, så börjar jag se jag stor jävla helleflundra bara för efter med jig. Och den var ju uppe i ytan där och höll på att dassa. Den var ju i ytan aslänga och höll på att simma här. Och precis uppe i ytan. Det är sinnessjukt det. Och det var första släppet i Norge. Ja, och Freddy har på något stort här. Alltså, det här är ju bara för sjukt. Vad är det alltså det där med helleflundet Tobbe, det var... Jag tror att det är en helleflundare den här. Seriöst? Ja, alltså den bara... Den är bara tung. Har du en helle på direkt Freddy? Nej, jag vet inte, jag tror det. Men det kan ju vara en säg också. Ja, jag det kan säg ju det inte, eller? Jag har inte fått någon stor säg någon gång så jag vet inte hur de beter sig men... Ja, för att du, det där ser helligt ut. Tog två minuter, slog ner i botten, pang, så var det bara... Nej, nu kommer den. Vad är det då? Jag ser inte, solen är i vägen. Jag ser inte heller. Det är en stor torsk, eller? Ja, det var en stor torsk. Eller en lupp? Nej, en torsk. En stor, torsk. stor torsk. Nice, Freddy! Han, han kämpade som sjutton. Bärslända. Bärslända. Ja, jag tror inte Edvin vill att jag ska knäcka hans plö. För mig är det lugnt, det är Tobbes. <laughs> Snyggt, Freddy. Första fisken. Ja! Wow. Den andra faktiskt. Jag fick ju en makrill från land. Ja, det är sant. Båtfisken då. Men den här torsken får följa med hem. Kanon eh, matfisk där. Det blev keps igen när solen tittade fram. Och det här grundet är inte jättestort, så nu har jag gjort en drift. Hade en följare på en helleflundra, fick en toskajackel. Så jag tror vi kör upp och sen kör vi en till, en till drift. För det där verkar leverera. Ja! Första spöböjen från Norge här. Vad kan det vara? Jag downsizade lite till ett så här medelklassspö här med en flat och mini på. Mm. Alltså det är tungt för att vara det här spöet liksom. Får du komma nu? Där. Nej, en lubb! Det första fisken för dig är en lubb. Nej, vilken besvikelse. Jag tror det skulle vara en här torsk typ eller någonting. Förra gången vi var här så fick jag lubb hela tiden. Jag var liksom den som bara drog lubb, 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 lubb. Och vad blir det samma, samma gång nu eller? Jag bara lubbar ju på här. Åh oh, fy vad äcklig den är. Ah, ge tillbaka min flatna som är... Åh, oh, nu krokar Freddy på en lubb där borta. Har vi hamnat i lubbträsket nu? Är det så? Ja, 
får releasea den här lubbisen. Nu har jag hittat en massa med sig på ekelordet. Och då tänker jag att vi tar och kastar istället. För att det kan vara jäkligt effektivt. Spinnfiska upp dem. Det är lite annat. Man vevar och så bara känner man hur det bara smakar till boom. För jag har gjort det en gång när jag var på röst för några år sedan. Det var så himla kul. Så jag bara kastar ut, låter betet tunka ner till botten. Och sen så vevar typ som man fiskar jädda på sommaren. Ändå ganska snabbt men ändå till speed. Ska vi se om det fungerar. Men Fred verkar få något fint här. Är det torskafisken ja, ja. som är igång här? Man har inget, inget stort. Ja, en torska eller? Nej, eller en lubb. <laughs> lubb! Ja, du ska prova en Jag har en, jag har en jackel. Ja, jag har. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Och jacklar, där var den drar. Nej! <laughs> har du också en nere nu? Nu kommer vi in här. Och jag ser min där. Är det en torsk? Nu! Nu är vi igång här. Jag bara spinnfiskade upp den här jiggen. Bara snabbt här. Du bara... Sånt sjukligt hugg. Edvin, du skulle ju filma min tosk här. Ja, men vadå? Jag skulle ju bara veva in, Tobbe. Vilka fiskar alltså. Var, hur starka är de egentligen? Den var ju inte pjåkig du, Tobbe. Det är nog PB på sig faktiskt. Jag har aldrig fått någon sån här stor sig. Säger du det? Jag säger det. Säg vad... Uff. Jag var ju nästan inne med betet. Vi stod på så här 38 meter. Jag var kanske bara 7-8 meter under ytan. Så bara... Pam! Vilken kamp, jag är helt svettig. Och det är bra dubbelhugg. Titta, jag fick en fin mattorsk också. Och jag gjorde så här att jag testade ett annat bete. Jag satte på en liten flätnos. Bara för att se om det fungerar och det gjorde det. Jag ville ha en öring här i havet ju. Jag tänkte det, det kan jag en liten öring som simmar runt här. Ja, vilka fina fiskar detta. Åh, bra Tobbe, bra jobbat. Vet du vad vi är nu Edvin? Nu är vi i Norge igen. Äntligen ja. vad jag längtat. Där jävlar! Oh. Där igen. Där, där, där. Ja, ja. Och, och, och. Och på flera gånger. Ah, inget monster runt men den är ändå fin. Det här måste bara vara min första sig för resan. Säger du det? Ja, den hugger på två, tre gånger där. Och den fightar på bra. Den säger, den säger. Ja, det säger väl det då. Bärslända. Ja, det går nog nästa. Den har, var en smackad i den. den har verk, ja, ja, den har verkligen sugit i den. Och det känns ju, detta är ju tio gånger som ett jäddhugg. Så spinnfiske är ju mycket roligare om man kan göra det. Ah, här har vi den. Det är riktigt som ett litet krutpaket. Ska vi se om vi kan få några till. Det är bara skynda oss och hålla på att kasta medan stimmet är inne. Du bara tog stopp under båten. Oh. Kolla! Alltså jag har hård broms, det sitter på spöt. Undrar, tänker jag den helle? Jag vet inte, det är något stort så in i. Ah, nej. nej. Ah, alltså det här är sjukt. Jag var nästan uppe, jag tänkte, ja ah, nu ska man kasta om, men då bara... Är det inte precis som att fiska jädda? Inte riktigt så här, det blir inte riktigt de här fighterna på jädda alltså. Det gäller att hämta lina när man kan här. Ja, lite lugnare, och får man pressa på. Nej, nu stannar den. Nej! Nej! Där, oh, den är fin alltså. Den är stor, jäkel. Den är stor. Kolla hur stor. På Monkey Brut också. Ja, <laughs> den här är tung. <laughs> Shit alltså. Kolla här, på Monkey Brut. Oh, alltså, den här måste ju väga 10 plus. Vi tar och släpper i den här fort. Jag orkar inte hålla uppe den. Jag är, jag är färdig nu. Jag är helt slut. <laughs> Du skickar i den här snabbt, Tobbe, så fortsätter vinna stimme sticka här. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, heller flundra, så följde efter. Se den! Hade på, nej det hade jag inte, jag hade efter en till flundra. Kom här precis, jag bara såg någonting stort här och så bara, nej, det, var, det hugger inte. Och man kunde till och med se den på ekelordet här när den vände tillbaka och de såg rätt mappa ut på ekelordet. Jag tycker det är lite märkligt att de inte riktigt fått någon, för det verkar ändå som att flundrarna är aktiva när de följer med typ ändå upp till båten. Min krok, det var inte den vassaste längre. Nej, så men jag... då, är du, då är inte kroken ensam här, för du är också inte så vass. Fast alltså, jag är ändå den vassaste kniven i lådan i den här båten. Åh, oh. oh, helle! Nej! Jo! Jo, det är en flundra, en liten buse. Lägg det här. Jag har inte räckat, jag har inte räckat.
Freddy hade också med sig en hälleflunda till båten. Och jag tog fram min GoPro och tror inte att den där hälleflundan högg precis vid båten. Så himla coolt. Ja, det där var något av det häftigaste jag sett tror jag. Men det tog bara i paddlen här. Så jag tänker mig att jag sätter på en liten stinger. Så om det händer igen så vet du det kommer att kunna kroka den. Så här blev det. Han tog precis bakom kroken. Jag satt och väntade på att han skulle suga i mer av den. Och det gjorde han men inte tillräckligt. Vilken händelse då? Ja det är riktigt häftigt. Vi har haft uppe flera hälleflunder uppe vid ytan nu. Det trodde jag inte kunde hända. Åh oh, jävlar! Åh! Oh. Oh. Vilken säg eller någonting jag knep på. Han bara tar lina. Vad är det här? Det är helt sjukt vilka krafter det är de. Nu kommer man med här. Det gäller att pressa. När man har fått upp, man har fått upp huvudet på dem. Då ska man inte sluta pressa. Oh. <laughs> Säg jäkel. Men det är så kul. Där kommer den. Och den är fin. Oj. Lite kaos med... Edvins spödar, men vi löste det. Riktigt krutpaket, att den bara, alltså den bara smula i och det bara rus ut lina. Och liksom så många olika arter vi har efter hälleflundrar, vi får sådana fina sejar, fina toskar. Nej, det kan inte bli mycket bättre än så här. Vad håller du på med Freddy? Ja, jag drillar något som är väldigt tungt och det är väldigt roligt på jäddgrejen. Ja, det är bra spöbajar. Ja, det knakar in i rullfästet, alltså det, det är fulla aktioner. Tror du att den är en hälleflundra, Fred, eller är det en stor sig? Jag vet inte. Jag trodde att en torsk var en hälleflundra innan, så jag ska sluta uttrycka mig, men... Åh, oh, den är stor! Okej, okay, den, den är väldigt stor. Den är stor! Den är 12, 13. Åh! Så jag vägrar någonting. Den är svintung! Åh! <laughs> Vad väger den då? Ja, jag har ju en på över 10. Men den här vägen har närmare 14. Ja, det gör den. Fy tusan, vilken fiske. Det är grymt för det. Vilket fiske jag har. Grattis. Åh, oh, jag har den också. Nej, jag missar. Nej, det hugger ju på hela tiden. Nu, Freddy, har jag också en stor jävel på. Alltså, titta, jag bara håller här. Varken den, den tar inte en centimeter och jag tar inte en centimeter på den. Nu. Där, nu fick det nog. Vi kommer till något stor sägsteam här. Det bara knakar till i grejerna. Oh! Du ska upp med det. Du ska inte ta den där centimeter här. Oh! Vad ska man göra? Man ska bara... Nej, 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 nej. Oh! De ska inte ta en centimeter alltså. Man kan knipa rullen på dem. Så bara få upp huvudet. Om de inte är monsterstora tror jag. Det är mycket mer aktivitet nu än när vi började idag. Nu kommer den här. Nej, jag vet inte. Pumpa på det bra. Oh! Vad bra! Vad Här kommer den! Här kommer hon! Oj, 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 oj! Får på busa för mycket vid båten här! Ser vi någonting? Ja, den är fin! Ja, den här väger! Den här väger! Den är stabbig! Ser du hur tjock den är? Den är mindre än Fred, det är ju som man precis fick. Kul fiske! Släpper vi den här också. Den har svalt! Den där Berkeley Powerbaiten. Alltså jag har ett meter i här med en säg På seriöst ett, ett och ett halvt kilo Stor, och nu har det huggt någonting Nu ska jag motugga Siktar den? Ja, den siktar Den siktar Jag tror det kan vara en hällöda Det här kan vara det som första hällfrån Det kan inte vara en säg som tar på den här Det kan vara en stor torsk Ja, det kan vara en stor torsk Då får det vara en redig torsk Oh, nu börjar mina ben skaka alltså. Är det så nervös? Ja men vad Tobbe, det är ju gris. Jag tror inte riktigt den heller alltså. Ja men det är ju inga rusningar ju. Kommer den. Det blir en stor torsk. Det är det PB-torsk? Vilka rofiskar eller? Jävlar! Stor jävel! <laughs> Och den tog på den här! <laughs> vad är det här? Alltså det här kan man ju inte tänka sig. Kolla fisken. Alltså den är, den är inte liten. Och kolla den här fisken, den är inte heller så liten. Ja, det här är PB på torsk. Vilken käft den har. Jäkla vad roligt. Nu är man nöjd. Åh, oh, där. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Nu heller, 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 heller. Nej, nej. Det släppte. Jag bytte till en sån här fat nose. 
Sista tiden nu innan vi måste åka hem. Och sen så hugger den helle som var fin. Den var nog typ 10-15 kilo. Han tog en bit av jiggen. Oh, Hälskotta. Jag missar en fisk. Oh. Nej. Den var så coolt. Jag såg, jag såg bara stor jäkla helle komma upp. Nej, jag trodde det var, den tog precis under båten också. Ja, oh, typiskt. Synd, Tobbe. Det var ju Oh, jag skakar. Alltså, vi har stora problem här nu. Vi skulle egentligen ha åkt in här för att vi ska rensa vår dagens fångst och vi skulle ha räkfrossa ikväll med killarna som har campen här. Men alltså, det är så bra fiske. Vi kan inte slita oss. Det smäller var och varannat kast. Stora sejar, stora torskar. Helleflundra drar du på, Tobbe. Alltså, det, är, det är verkligen drömfisk just nu. Vi kan bara inte åka in. Vi får fiska typ till det blir mörkt och sen får vi äta natt frossa istället på räke på natten sen eller något. Jävlar! Åh, oh, där, där har jag en. Oh. Har du en sån här då, Tobbe? Ja, nu hugger det ju hela tiden. Åh, oh, jäklar Edvin. <laughs> jag har en stor torska och Tobbe har hugg. Det är galet. Monkey brute! Och den här ska i igen. Hittat lite torksten här i slutet. Och det är varierad storlek på dem. En del är stora. Jag skulle ju inte säga att om man, är, om man skulle få den här i Sverige skulle man vara superglad. Får man den här i Norge då är den... Alltså södra Norge då är inte lika så här mycket stora torskar. Men här är helt sjuk. Så här är bara en liten tosk att bara slänga i igen. Vi måste snart åka Edwin. Snart blir det mörkt. Man kan inte vara ute på havet här när det är mörkt. Det är livsfarligt. Nej, det kan vi inte. Vi är 40 minuter på att åka nu ut man. Vi ska ta typ en fisk till då. Ja, en till. En, en fisk till då. Sen kör vi tillbaka. Och har räkt för oss här. Ja! Vänta. Alltså det där tog ju seriöst 30 sekunder så bara. Pah! Kommer en torsk här. Vi måste åka nu Tobbe, det blir mörkt här. Så nu gäller det att bara pumpa upp han här. Se vad det är för något. Kan vara en mött, kan vara nabbare. Kan också vara en torsk och en haj. Ja, vilket fiske. Det torskar ju sönder idag ju. Och den här monkeybruten har jag haft riktigt bra på idag. Bra för såna här fina tuskar. Så nu släpper vi den här. Så hörs vi på räk för oss en sak. Hej då. Jag skulle bara veva upp. Sen kom det till torsk. Oh. Tyvärr Tobbe, du fick inte veva upp utan en stor torsk på. Nej, det är typiskt. Man får inte ens veva upp utan att det ska hugga. Nej, den här torsken, den får avsluta den här dagen. Helt otrolig dag, första dag i Norge. Hej då. Nu är man slut i ben, armar och psyke. Nu behövs det ätas räkor för att man ska kunna orka mer fiska imorgon. Det här har jag längtat efter och frossa i räkor som är från det här närproducerat härifrån. Jag har längtat efter det halva dagen. Inte hela dagen va? Nej för jag var så himla fiskesugen den första halvan. Men sen... Nu tog räkfjärdet över. Ja det gjorde det. Det ska bli gott. Det här är resultatet av första dagen i Norge. Titta vilka fina filéer som ligger här. Helt fullt med bara torsk och sej och alltså det här är, det här är lyxmiddagar på gång här nu. Om ni gillar när vi gör sånt här, typ åker till Norge, havsfiskar, glöm inte att lämna en like. Prenumerera på Youtube-kanalen så hörs vi i nästa video. Ha det bra alla storgrisfiskare!